नमस्कार नमस्ते कैसे हैं आप और आपका परिवार मैं दीपराम महावर मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच आज मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं विशेषकर अभिभावकों के लिए मतलब पेरेंट्स के लिए हर पेरेंट्स ये चाहते हैं हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सफलता की ऊंचाइयों का शिखर छुए सफलता के सारे जो तय पैमाने हैं उनको पाए तो हर माँ बाप की ये सपना होता है कि उनके बच्चे इस दुनिया के अंदर कुछ अच्छा सा करके बताएं मतलब वो सफल हो तो उन्हीं के लिए ये इसको अदरवाइज आप ना लें हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे से जानते हो कि वो अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं क्या करना चाहते हैं तो मैं कुछ अनमोल बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा तो आप यदि हो सकता है कि आप इनको यदि अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करें तो उनमें उपयोगी साबित हो सकते हैं तो जैसे शाम जैसे पहला जो हमारा पॉइंट है शाम आठ बजे तक यदि हम आठ बजे तक टीवी बंद कर दें और टीवी पर आठ बजे के बाद आपके बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता तो कहने का मतलब मैं कई बार हर बार मैं कहता हूं कि इस ये हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मैं कई बार मैं कह भी चुका हूं कि जो पेरेंट्स है वो बच्चों के लिए क्या होते हैं आयना होते हैं हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं क्या पहनते हैं क्या देखते हैं इन सब का असर सबका असर हमारे बच्चों पर पड़ता है और जो हम जो करते हैं उसी से हमारे बच्चे सीखते हैं यदि हम वाकई में उनको सफल बनाना चाहते हैं उनको कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं और उनको सही राह पर ले जाना चाहते हैं तो कुछ जो चीजें हैं उनको हम उनके साथ में करें तो वो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है अपने बच्चे की स्कूल डायरी को देखने के लिए आप कम से कम रोजाना तीस से पैंतालीस मिनट दें और उसके ग्रह कार्य को पूरा करवाएं क्योंकि आप यदि नियमित रूप से उसकी डायरी को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके जो स्कूल में किसी टीचर ने कोई कंप्लेंट लिखी है या नहीं लिखी है या उसके लिए कोई एप्रिसिएशन शब्द लिखा है या नहीं लिखा है तो उससे आपको उसकी जो रेगुलरिटी का है वो स्कूल में क्या कर रहा है बच्चा क्या नहीं कर रहा उसका आपको पता लगेगा और तीसरा पॉइंट रोज सभी विषयों में उसका प्रदर्शन देखिए उन विषयों का खास ध्यान रखिए जिसमें वो कमजोर है और अच्छा नहीं कर पा रहा है यदि बच्चा किसी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नंबर लाया है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए और बाई दे में वो किसी सब्जेक्ट में कम नंबर लाया है तो आप उससे उस बच्चे को आप प्रोत्साहित करिए कि डोंट वरी अबाउट इट कोई बात नहीं आपकी बार अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो अगली बार आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे चौथा पॉइंट उनकी बुनियादी शिक्षा भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तो पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर आप ह्यूमन वैल्यूज का डेवलपमेंट करिए और पांचवा पॉइंट उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए और रोजाना कम से कम पांच से छह के बीच में यदि उठ जाए तो अच्छी बात है इसके लिए हमें भी उनके साथ उठना होगा पता लगे हम तो आठ बजे उठ रहे हैं और बच्चों को हम पांच बजे उठने के लिए बोल रहे हैं और उन्हें सुबह मेडिटेशन या ध्यान लगाने का प्रशिक्षण दीजिए सिंपल बात है यदि हम मेडिटेशन करेंगे तो जैसे मेरे को देख लीजिए पहले मैं सुबह मतलब जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी लेकर बैठ जाता हूँ तो मेरे बच्चे भी मेडिटेशन सीख गए तो ये मेडिटेशन है या प्राणायाम है जैसे हमारे पढ़ाई के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी हमारा माइंड की जो मेमोरी है वो बढ़ेगी और हमारा जो कंसंट्रेशन है हमारा जो फोकस है पढ़ाई के ऊपर वो बढ़ेगा और छठा जो पॉइंट है यदि हमें पार्टी वगैरह करने का शौक है कम कम हम एंजॉय करते हैं इधर उधर कहीं भी हम पार्टी में जाते हैं तो और देर रात तक हम मजे करते हैं तो हम वहां यदि नहीं जाए तो अच्छी बात है यदि आप जाते हैं तो टाइम से हम टाइम से समय से हम घर पर आ जाए और और बच्चों को अगले दिन उसको स्कूल जाना है तो आप उसका भी थोड़ा ख्याल रखें और कम से कम आप 9-10 बजे के बीच में घर आ जाए सातवा पॉइंट अपने बच्चे में पौधे लगाने और उनको ख्याल रखने की आदत डालिए तो यदि अब हमने पहले भी कहा है कि जो पौधा हम कोई भी प्रकृति है या हरी भरी चीजें हैं उनका हम जितना नजदीक जाएंगे हमारी जो पॉजिटिविटी हमारी सकारात्मक सोच है वो बढ़ेगी और हमसे प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ेगा क्योंकि एक जो स्वस्थ जो पौधा है वो कम से कम चार लोगों को ऑक्सीजन देता है तो पौधे के पौधों के प्रति उनका लगाव पैदा करिए आठवा पॉइंट सोने के समय अपने बच्चों में बच्चों के लिए रोजाना कम से कम एक या दो मोटिवेशनल स्टोरी सुनाए अच्छी अच्छी किताबें किताबों की कहानियां सुनाए या उनको गिफ्ट करें और नवा पॉइंट हर साल गर्मी की छुट्टी में अपने बजट के अनुसार कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाइए इससे वे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जनों जगहों पर रहना सीखेंगे और हमारे देश में या कहीं भी आपका जैसा बजट है उनको कहीं इधर उधर कहीं भी आप घूमने ले जाएंगे तो अलग अलग संस्कृतियों के बारे में सीखेंगे यहाँ के लोग या अदर स्टेट के लोग कैसे रहते हैं और उनके अंदर जो सहयोग करने की भावना उनके अंदर जागेगी 
और दसवा पॉइंट अपने बच्चे की प्रतिभा का पदा लगाइए उसे निखारने में सहायता करिए यदि यदि वो किसी विशेष विषय में या खेल में संगीत में अभिनय में या ड्राइंग में या नृत्य में किसी भी यदि दिलचस्पी रखता हो तो इससे उसका जीवन आन, आनंदमय हो सकता है कई पेरेंट्स केवल पढ़ाई 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 के अलावा कुछ नहीं यदि बच्चा कुछ और इसके अलावा करना चाहता है तो उसको भी उसको करने दीजिए और ग्यारह बोर्ड उसे सिखाइए कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए यदि करें तो कम से कम करें क्योंकि प्लास्टिक इस समय दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाखों करोड़ों टन समुद्रों में जमा है हमारे जो पर्यावरण है इसको बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो गया है तो हम कम से कम यूज करें और कोई सामान हम जब लेने जाए तो उसको कैरी बैग ले जाने के आदत हम डालें और बारहवा पॉइंट हर रविवार को कोशिश करिए कि खाने की कोई भी चीज ऐसी बनाए जो उन्हें पसंद हो उन्हें इसमें अपनी मदद करने के लिए कहिए हम कई बार खाना बनाते हैं तो हम अकेले ही लगे रहते हैं तो बच्चों को भी हम साथ में लेंगे तो उनमें भी एक सहयोग की भावना जागृत करेगी उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर जागेगा तो उनको भी हम रविवार के दिन बच्चों को हम रसोई के अंदर उनका सहयोग ले सकते हैं तेरहवा पॉइंट प्रत्येक बच्चे जन्म से ही वैज्ञानिक होते हैं उनके पास ढेरों सवाल होते हैं मुमकिन है हम हर हर सवाल का जवाब न दे पाए लेकिन यदि हमारे पास में उस सवाल की कोई जानकारी नहीं है तो बच्चों के ऊपर हम गुस्सा नहीं करें यदि जानकारी नहीं है तो हम किसी से उसका पता लगाएं और उसको प्यार से प्रेम से कुछ दिन वेट करने के लिए कहें और उसको हम समझाने की कोशिश करें उनको डांटे नहीं फटकारा नहीं और जो फोर्टीन पॉइंट है उन्हें अनुशासन और जीने के बेहतर तरीकों के बारे में बताए और सही गलत के बारे में बताए कि कई बार हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं बच्चों से बात करने के लिए उनके पास में टाइम ही नहीं है और वो उनको समय नहीं देने पाते तो उनको अनुशासन भी आप सिखाइए सोल पंद्रहवा पॉइंट दाखिल दाखिले के लिए किसी स्कूल के सर्वश्रेष्ठ होने संबंध में निर्णय जैसे कॉपरेटिव स्कूल या पास प्रतिशत ज्यादा होने या परिचितों या पड़ोसियों की सिफारिश या तो कहने का मतलब यह है इसमें कि आप किसी नाम पर मत जाइए अपने बजट के अनुसार आप स्कूल पसंद करिए कई बार क्या है हम किसी कहने के चक्कर में हमारा बजट उतना नहीं होता और लाखों रुपए के डोनेशन वाले स्कूल में हम अपने बच्चे को भर्ती करा देते हैं तो अपनी या अपना जितना बजट है उसके अनुसार बच्चे को एडमिशन दिलवाइए और योजना जो बनाए सोच समझ के बनाए सोलवा पॉइंट उनमें खुद पढ़ने और सीखने की आदत डालिए और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे की इतनी क्षमता नहीं है लेकिन उसको दुनिया भर के ट्यूशन लगा देंगे और बच्चे का ट्यूशन में ही या कोचिंग में आने जाने में सारा टाइम खराब हो जाता है स्कूल का प्रेशर अलग और कोचिंग का प्रेशर अलग अब आप मुझे ही देख लीजिए पढ़ने के अंदर जैसे कि मेरे दो बच्चे हैं दो जो बड़ी वाली जो बिटिया है बिना किसी कोचिंग या बिना किसी फाउंडेशन के उसका उसने ट्वेल्थ में मैथ साइंस के अंदर पहला फर्स्ट रैंक प्राप्त की है टॉप डिस्ट्रिक्ट के अंदर और उसके नाइन्टी परसेंटेज थे और ऐसे वो बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के मात्र साढ़े सोलह साल की उम्र में आईआईटी में वो सिलेक्शन हो गई तो कहने का मतलब है कि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको खुद को पढ़ने की आदत डालिए जैसे कि मैंने उनसे कहा कि आई कैन देन यू कैन तो बच्चों ने ऐसा करके दिखाया तो ऐसे उनके अंदर खुद पढ़ने की तो क्या कि खुद यदि लर्निंग बेसिस पे उनको फोकस करिए और उन्हें मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने की सलाह दीजिए और आवश्यक होने पर ही मोबाइल फोन उन्हें दीजिए आजकल हम देखते हैं पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है जब बच्चा छोटा सा ही होता है छह महीने का बारह महीने का तो उनका हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और कई बार मैंने तो ऐसा देखा है कि बड़े ही गर्व से कहते हैं देखिए मेरा बच्चा एक साल का ही है दो साल का ही है और फोन के सारे फंक्शन चलाना सीख गया उनको ये पता नहीं है हम इसके ऊपर आगे वीडियो बनाएंगे कि मोबाइल कितना बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकता है विशेषकर जो ग्रोइंग बच्चे हैं एक साल के दो साल के रेडिएशन से उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है तो उसके हम आगे कभी इस मोबाइल के जो रेडिएशन है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उससे तो कम से कम अब जैसे आप देख लीजिए जब मेरी बच्ची जो मेरी बच्ची है वो ट्वेल्थ के बाद जब आईआईटी के अंदर गई जो उसको पहली बार मैंने फोन खरीद के दिया था तो कहने का मतलब हमको कम से कम उपयोग करने के लिए आप दीजिए और अठारह पॉइंट बच्चे को अपने काम में सहायता करने के लिए कहिए जैसे हम कई बार क्या है कि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा वो आत्मनिर्भर बनेंगे उनको जैसे घर में जो छोटे मोटे काम है जैसे उनकी छुट्टी आती है रविवार है तो उनका जैसे घर के अंदर हम सफाई करते हैं तो उसमें सफाई में योगदान उसे लीजिए घर जब आप खाना बनाते हैं तो रसोई के अंदर कई सारे काम होते हैं जैसे माना कि सब्जी कटवाना है या आटा लगवाना है या रोटी बनाना है या बर्तन साफ करना है तो उसमें आप अपने बच्चों का आप सहयोग ले सकते हैं और 
और उन्नीस सौ पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी देना चाहिए जीवन में सफल और सही इंसान बन सके हमें अपने अनुभव के आधार पर अपने बच्चों का जीवन सुंदर और स्वस्थ बनाने में उनकी सहायता करना चाहिए तो कहने वालों यह कि ये कुछ मैंने पॉइंट्स शेयर किए इसमें जो हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जानते भी होंगे तो मैं कई बार मैं अपने वीडियो में कुछ महान कोर्ट्स या कुछ अनमोल वचन में शेयर करता हूँ तो इसी में मैं एक अनमोल जो वचन है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि प्यार और उदार प्यार और उदार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो दिया मिट्टी का है या सोने का यह जरूर नहीं है बल्कि वो अंधेरे में उजाला कितना देता है यह जरूरी है उसी तरह दोस्त गरीब है या अमीर है यह जरूर नहीं है बल्कि वो आपकी मुसीबत में आपका कितना साथ देता है यह जरूरी है बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से पर्दा हटा देता है तो एक बहुत ही अनमोल वचन थे तो मैंने इसके माध्यम से ये विशेषकर जो आज का जो वीडियो है ये विशेषकर पेरेंट्स के लिए समर्पित है यदि इस पर हम एक एक पॉइंट पे यदि फोकस करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है और हमारे बच्चे संस्कारवान बन सकते हैं उनके अंदर हम ह्यूमन वैल्यूज विकसित कर सकते हैं यदि हम चाहते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं कि हमारे बच्चे ये बन जाए वो बन जाए वो बन जाए सवाल यह है कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं हम कितना एफर्ट्स कर रहे हैं तो पहले हम अपनी आदतों को बदलें हम जो चाहते हैं हम हम मैं हर बार कहता हूं मैंने इसमें भी पहले मैं कह चुका हूं तो हर चीज का जो इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर पड़ता है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो हम एक एक उदाहरण पेश करें अपने बच्चों के लिए तभी हम बच्चों को कामयाब इंसान बना पाएंगे तभी वो हमारे देश की और हमारे समाज की सही ढंग से बेहतर सेवा कर पाएंगे भविष्य में तो आपने अपना अनमोल और कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया मैं आपका तहे दिल से और मन से आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ और आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें और मेरे जिससे कि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे और वीडियो बनाने के लिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हर बार की तरह आप मेरे मोटिवेशन सेशन या वर्कशॉप आयोजित करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरा नंबर है नाइन और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन लें तो थैंक यू थैंक यू सो मच मैं दीपराम महावर मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच